हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू कमांड ऑल टेक्निकल चैनल माई सेल्फ आशुतोष सर लेक्चर गवर्नमेंट पॉलिटिक शिवा मैं यहाँ आप लोगों को आरसीसी पढ़ाने जा रहा हूँ आरसीसी सिक्स सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट मतलब ये समझ आरसीसी पढ़ाने जा रहा है सिक्स सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट बस ये समझ सकते हैं ये डिजाइन है मतलब हर एक ब्रांच का जिस तरह अपने अपने डिजाइनर हो जाते हैं मतलब इंजीनियर की पहचान एक डिजाइनर से होती है आप कितना बढ़िया डिजाइनर है तो ये आपका डिजाइन है अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि कितना इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है ये मीन्स ये पढ़ने के बाद आप समझिए कि इंजीनियर बन गए सिर्फ जैसे आप अदर सब्जेक्ट से पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं बिल्डिंग मेटेरियल पढ़ते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उस सबसे उस मेटेरियल के बारे में हमको जानकारी मिलती है मेटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी पता चलती है लेकिन ये क्या है सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके जब सारे जानकारी इकट्ठा करके इसके बाद आप डिजाइन कैसे करेंगे वो सब्जेक्ट है वो चीज हमें पढ़ना है और कोई भी इंजीनियर पूर्ण होता है जब उसे डिजाइन आता है और डिजाइन आप नहीं जानते हैं मतलब आप डिजाइनर नहीं है डिजाइन नहीं जानते मतलब डिजाइनर नहीं है और डिजाइनर नहीं है मतलब आप इंजीनियर नहीं है तो ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मीन्स ये आपका डिजाइनिंग करेंगे तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कंक्रीट का डेफिनेशन ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट हालांकि जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू नाम आपने दे दिया है आपका डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है इनफैक्ट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोली डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर अगर बहुत बड़ी बहुत बड़ा रूप हो जाएगा इसमें स्टील भी आ सकता है और सीसी भी आता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है तो ये शब्द सही इस्तेमाल नहीं हुआ है एक्चुअली में क्या है ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन है ओके तो ये देखिए देखिए ना आपके यहां से पता चल जाएगा ये आपका आई स्कोर फोर है आई स्कोर फोर फाइव सिक्स है फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड इसका नाम है प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी कोड है आपका ये कंक्रीट के डिजाइनिंग के लिए इसीलिए ये सब्जेक्ट का नाम ये चीज होना चाहिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कंक्रीट क्या है तो कंक्रीट ऑब्वियसली हालांकि इसमें मैं बहुत लंबा चार लेक्चर में बस आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आप देखिएगा इसमें से आपको पता चलेगा कि हम मतलब जस्ट एक ओवर व्यू देना शाम से शाम से तो इसका डिटेल में मैं क्लास लेने जा रहा हूँ आज से साढ़े छह बजे आपका क्लासेस शुरू होने वाली है और हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताने जा रहा हूँ क्या होता है कंक्रीट तो कंक्रीट है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कंक्रीट क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ओके आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा सर हम तो कहीं होमोजीनियस पढ़े हैं ये पढ़े बाबू कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस मेटेरियल है ओके हम लोग एज्यूम करते हैं कि होमोजीनियस है एज्यूम करते हैं कि होमोजीनियस है आइसोट्रोपिक है ये सब हम हमारा एजम्पन है तो कंक्रीट क्या है एक मिक्सचर है कौन सा मिक्सचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ ठीक है एक शब्द यहाँ लिख सकते हैं कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर हेटेरो कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर ठीक है बाबू या नॉन होमोजीनियस ठीक है या नॉन होमोजीनियस ऐसे भी लिख नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस मिक्सर या हेट्रोजीनियस मिक्सर लिख सकते हैं किस किस का होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किस किस का कौन कौन से मेटेरियल है जिसका आपका ये मिक्सर है तो मिक्सर किस किस का है तो फर्स्ट चीज होना चाहिए आपका कोर्स एग्रीगेट फर्स्ट होना चाहिए आपका कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए फर्स्ट आपका कोर्स एग्रीगेट है सेकंड कोर्स एग्रीगेट में क्या हो सकता है ग्रेवल हो सकता है सेकेंड मेटेरियल क्या है फाइन एग्रीगेट है जो हम लोग जनरल सेंड इस्तेमाल करते हैं तीसरा मेटेरियल क्या है सीमेंटिंग मेटेरियल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं सीमेंट यूज करते हैं और चौथा मेटेरियल है वाटर है तो ये है और एडमिक्सर भी यूज करते हैं तो इन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन टू फॉर्म ए सॉलिड मेटेरियल ठीक है एडमिक्सर है एडमिक्सर भी यूज करते हैं बाबू इफ रिक्वायर्ड यहाँ एड करें इफ रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड आर ई यू यू आई आर इफ रिक्वायर्ड अगर जरूरत पड़ते हैं एडमिक्सर भी हम लोग एड कर सकते हैं ये सारा मेटेरियल हम जो एड करते हैं मिक्सिंग करते हैं फिक्स प्रोपोर्सन में करते हैं फिक्स प्रोपोर्सन ऐसा नहीं कि मन चाहे कुछ भी ले ले समझ रहे बाबू फिक्स प्रोपोर्सन में करते हैं तो क्या होता है इसका टू फॉर्म ए सॉलिड मास सॉलिड मास फॉर्मेशन करता है ये आपका तो कंक्रीट बनता है आप जब मिक्सिंग करते हो उसमें फ्रेश कंक्रीट बनता है और इसके बाद सॉलिड होने के बाद आपका एक क्या हो जाएगा आपका जब ड्राइंग होगा आफ्टर ड्राइंग ड्राइंग होने के बाद क्या होगा एक सॉलिड मास बनेगा जिसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा हैविंग वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी इसका बहुत सारा वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा इसका सारा प्रॉपर्टी फिक्स होगा अपने ऐसा नहीं है मतलब आप कैलकुलेशन करके सारा निकाल सकते हैं कि इसका वर्केबिलिटी कितना है उसका आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है सीयर स्ट्रेंथ कितना है बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या है ओके जितने भी प्रॉपर्टीज है उसका परमिबिलिटी क्या है ड्यूरेबिलिटी
और भी सारा आप निकाल सकते हैं क्रिप पहले निकाल सकते हैं श्रिंकेत निकाल सकते हैं तो सारा वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है तो इसी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी के आधार पे इसका हम लोग फिर यूज करते हैं और वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी पता रहता है तो फिर हम लोग इसका क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं इसका यंग्स मॉडल्स कितना होगा मॉडल ऑफ रिजिडिटी क्या होगा मोसियर मॉडल्स क्या होगा सारा एवरी हम लोग निकालेंगे ये सारा इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्री बाबू जैसा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्री कौन कौन से होते तो देखिए हमारे पास यहाँ मेन रूप से आजकल जो मार्केट में चल रहे हैं ये फाइव का ये टोटल फाइव टाइप से आपका है क्लासिफिकेशन तो पहला है प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसको शॉर्ट फॉर्म होते हैं पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी दूसरा क्या है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी ठीक है इसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट है इसके बाद फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है और नेक्स्ट है फेरो सीमेंट कंक्रीट है तो इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है ये ये कहां से आया है इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये क्या है इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये क्यों इसका इन्वेंशन हुआ इसका क्यों इन्वेंशन हुआ ये कहां से आया है ये कहां से आया और आज के डेट में जो मार्केट में चला है फाइबर एनफोर्समेंट और, और प्री स्टेट भी आ, आजकल जो है बहुत ही प्री स्टेट कंप्लीट के दुनिया में हम लोग आते जा रहे हैं तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आपको बता दें ये सब पढ़ते हैं उसके बारे में तो मेरा कुछ टीचिंग स्टाइल अलग है डिफरेंट है अब मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा ओवर भी दिखा देता हूँ अब ये आपका आई एस कोड फोर फाइव सिक्स है ये और आई एस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड है इसका मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूँ इनफैक्ट मैं पूरा आपको याद ही करवा दूंगा ये मेरा प्रोमिस है बस अर्थ आप है टाइम दीजिए टाइम दीजिएगा तो मैं सारा याद करवा दूंगा ये चीज हो गया आई एस कोड हो गया इसके बाद बाबू ये मेरा आई एस कोड का था ठीक है ये बाबू ये सब आई ये है थोड़ा एपरेटस के लिए के लिए यहां से पूरा आई कोड है ये मेरा आई कोड है यहां से लेके टोटल आई कोड है आई कोड है सारे आई कोड है बहुत सारे आई कोड है ये सारे हमें इस्तेमाल करूंगा देखिए लिस्ट वाइज लिस्ट बना हुआ है कौन कौन सा आई कोड है थ्री एट्टी थ्री है अब दस हजार दो सौ बासठ है इसके बाद आपका है आपका दस हजार दो सौ बासठ है आठ हजार एक सौ बारह है ठीक है इसके बाद बारह सौ बारह हजार दो सौ टू सिक्सटी नाइन है इसके बाद थ्री एट्टी सिक्स है इसके बाद इसी तरह से बाबू ये सारा कोड है मैं ये सारा पढ़ा हूँ कोड और ये सारा मैं यूज करने वाला हूँ इसके बाद आपको इसके बाद एसपी सिक्सटीन एसपी सिक्सटीन हो जाता है एसपी सिक्सटीन का भी इस्तेमाल किया जाता है इससे भी डिजाइन हो जाता है इससे बहुत खास डिजाइन होता है बाबू इसके बाद ये है आई एस कोड एट वन सिक्स है ये सारा मैं पढ़ा हूँ ये सारा आई एस कोड है ये सारा आई एस कोड है मैं सारा पढ़ा हूँ ये सारा अपना मैं नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा ठीक है बाबू ये सारा नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा ये हमारे पास ये मेटेरियल सब भी है ये ये इसमें भी आई कोड से भरा हुआ है ये सभी हमारा आई कोड से है ये सब भरा हुआ है ये सारा मैं पढ़ा हूँ और सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ ये सारे हैं ये सब साइट पे इस्तेमाल किया हूँ साइट पे जो का, हम लोग साइट पे काम किया हूँ तो उसके मेरे पास ये सब है मटेरियल सब है वहां टेस्टिंग करवाते थे ये सब ये फिर ये भी आई है ये जॉब इसके ये है आपका मैंगलोर में मैं काम किया था आई कोड का ये पूरा यहाँ भी एक फाइल है ठीक है मैंगलोर में मैं काम किया था जॉब का वो पूरा फाइल हाई कोड का ही है तो ये सारे इस्तेमाल करने वाला हूँ बाबू इसके बाद ये भी आई कोड है ठीक है बाबू ये भी आई कोड है और सब है इसके बाद मैं जो बुक का रिफरेंस लू फिर और एक और इसका एट हंड्रेड है तो बाबू ये टोटल आपका आई एस कोड हो गए इतने ठीक है ये सारा आपका आई एस कोड है सारे इस्तेमाल करने वाला हूँ इसके बाद बुक का रिफरेंस जो लेता हूँ वो ये लूंगा देखिए फॉर वन बाय वन ये आपका इंडियन इंडियन का है मतलब जो भी इंडियन राइटर है इस बुक का रिफरेंस लूंगा ये बुक का यूज करूंगा सेकंड में ये बुक का रिफरेंस लूंगा देख लीजिए थर्ड में मैं ये बुक का रिफरेंस लूंगा ये है मेरे पास बुक है इस बुक का रिफरेंस लूंगा नेक्स्ट में ये आपका है इस बुक का रिफरेंस लूंगा इसके बाद नेक्स्ट में है ये बुक का रिफरेंस लूंगा इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद ये बुक का रिफरेंस लूंगा इसके बाद है ये डिजाइन मिक्स है इसका ये रिफरेंस लूंगा इसके बाद इस बुक का रिफरेंस लूंगा इसके बाद इस बुक का रिफरेंस लूंगा इसके बाद आपका ये है इस बुक का रिफरेंस लूंगा और ये बुक है ये बुक है इस सब का भी रिफरेंस लूंगा और फाइनली ये सारे बुक्स है तो इतने बुक्स है ये इतने सारे बुक्स है इस सारे बुक्स का यूज करके आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ देख लीजिए ये सारे बुक्स है ये सब बुक का हेल्प करके हाँ आपको सारे इतने कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा हूँ इस बुक्स इतने के हेल्प से मैं जितने मेरे पास नॉलेज है कहीं से मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है आप मेरे से जुड़ेंगे अधिक से अधिक से स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़ना चाहिए बहुत ही अच्छा पढ़ाने जा रहा हूं बाबू एकदम हल्का मचा देंगे बहुत ही धाकर क्लासेस चलेंगे आपका आरसीसी कॉन्सेप्ट बाबू ये बता रहा हूं मेरा एक, एक लेक्चर एक दिन ऐसा
ठीक है वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो पहले मेटेरियल सब का प्रॉपर्टी वाला पढ़ाओ मेटेरियल से सीमेंट का चर्चा करूंगा एग्रीगेट का चर्चा करूंगा सब जब मेटेरियल से सब अस्त्र शस्त्र से लेस कर दूंगा इसके बाद हम लोग चलेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे और वहां से कुछ डिजाइन और कॉन्सेप्ट सब देते जाएंगे एक एक जो जो भी एग्जामेशन सब होगा सारे का एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे सारे का मीनिंग बताते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन करने के बाद जब हम पहुंचेंगे डिजाइन पे तो एक ऐसा लेक्चर होगा उसमें आपको बता देगा हालांकि वो तीन घंटा हो सकता है लेक्चर हो लेकिन उस लेक्चर से आपको पता चला कि डिजाइन क्यों करते हैं डिजाइन होता क्यों है और कैसे रिलेट किए हैं कि कैसे वहां लोड बढ़ा रहा है या स्टील बढ़ रहा है लोड बढ़ा रहा है या स्टील बढ़ रहा है या कंक्रीट बढ़ रहा है ठीक है तो डायमेंशन तो जनरल हम चेंज करते हैं क्योंकि वो आर्किटेक्चर के द्वारा दिया होता है स्ट्रक्चर का जो डायमेंशन होता है तो हम यहाँ लोड बढ़ाएंगे या स्टील बढ़ाएंगे अब स्टील बढ़ाएंगे सर उसका नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फिर नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ाते हैं तो अब क्या फायदा है उसको नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट को कम करें तो सर उसका डायमीटर नंबर ऑफ रेनफोर्स कम करें तो डायमीटर बढ़ाने में तो उसका बॉन्डिंग पे क्या फायदा है सीयर पे क्या फायदा है बेंडिंग पे क्या फायदा है तो सारे बात को हम लोग चर्चा करेंगे तो बाबू इस तरह से अभी बस एक ये मेरा इंट्रोडक्शन था आपको आरसीसी के लिए चैप्टर तो मैं शाम से शुरू करूंगा ओके बाबू तो इसके लिए है कि इस वीडियो को आप लोग देखिए और अपना आप प्यार दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं इतने मेहनत कर रहा हूं तो आप इसको थोड़ा प्यार दे और सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन है बढ़ाइए थोड़ा और इसके बाद जो भी शेयर शेयर कीजिए कि और भी बच्चे सब इससे लाभान्वित हो थैंक यू थैंक यू ठीक है